ഈസ്റ്റർ അഥവാ റിസറക്ഷൻ സൺഡേ ജീവനോടെ കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ട യേശുദേവൻ മരിച്ച മൂന്നാം നാൾ സ്വന്തം കല്ലറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന ദിനമാണ് ഈസ്റ്റർ എന്താണ് ഈ ഈസ്റ്ററിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഐതിഹ്യം വളരെ ചുരുക്കി പറയാം യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായ വിവരങ്ങൾ തരുന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ ഭാഗമായ നാല് സുവിശേഷങ്ങളാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എന്നിവയാണവ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരേ നിലപാടിൽ നിന്ന് എഴുതിയവയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതിനാൽ അവയെ സമാന്തര സുവിശേഷങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സുവിശേഷങ്ങളിലെ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലസ്തീനിൽ റോമൻ മേൽക്കോയ്മ നിലനിൽക്കെ യഹൂദിയായാലെ ബെത്ലഹിമിൽ യേശു ജനിച്ചു ആശാരിപ്പണിക്കാരനായിരുന്ന യൗസേപ്പിന്റെ ഭാര്യ മറിയത്തിന്റെ മകനായാണ് യേശു ജനിച്ചത് മറിയവും യൗസേബും ഇസ്രയേലിന്റെ തന്നെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ രാജാവായിരുന്ന ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽ പെട്ടവരായിരുന്നു എന്ന് മത്തായുടെയും ലൂക്കോയുടെയും സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ സ്നാപക യോഹന്നാനിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചതോടെ തുടങ്ങിയ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരസ്യ ജീവിതം അവസാനിച്ചത് വിശുദ്ധ നഗരമായ ജെറുസലേമിലായിരുന്നു സുവിശേഷങ്ങളിൽ പ്രകടമാകുന്ന യേശുവിന്റെ വ്യക്തിത്വം ആരെയും പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ യഹൂദ മതത്തിന്റെ സത്തത്വങ്ങളിലും വിശ്വാസത്തിലും അടിയുറച്ചതായിരുന്നെങ്കിലും ആ കാലത്തെ മത നേതൃത്വത്തിന് രസിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല ആ പഠനങ്ങൾ ജെറുസലേമിൽ എത്തിയ യേശുവിനെ ജനങ്ങൾ വരവേറ്റത് വീതികളിൽ പാം മരത്തിന്റെ ശിഖിരങ്ങളും ഇലകളും വിരിച്ചാണ് അതാണ് നമ്മൾ പാം സൺഡേ ആചരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി ഒരു അത്താഴ വിരുന്നിന് ഇരിക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ വെച്ച് യേശു പ്രവചിച്ചു തന്നെ തന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്ന് ആ അത്താഴ വിരുന്നാണ് പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് സപ്പർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യൂദാസ് ഇസ്കാരിയോട്ട് എന്ന ശിഷ്യൻ തന്നെ വെറും മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് റോമക്കാർക്ക് ഒറ്റുകൊടുത്തു അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് നമ്മൾ പെസഹ വ്യാഴം ആചരിക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസം യേശുവിനെ വധിക്കാൻ റോമൻ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഗവർണർ ആയ പോന്തിയാസ് പിലാത്തോസ് ഉത്തരവിടുകയും യേശുവിനെ കുരിശിലേറ്റുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടു യേശു മരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ പാപസ്മരണയ്ക്കാണ് ദുഃഖവെള്ളി ആചരിക്കുന്നത് കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ട മൂന്നാം നാൾ യേശുദേവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നതാണ് ഐതിഹ്യം അതാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്ററായി ആഘോഷിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയുടെ ഈസ്റ്റർ കാലം ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടറിൽ ക്രിസ്മസ് എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈസ്റ്ററിന് ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ പ്രകാരം ഒരു പ്രത്യേക തീയതിയില്ല ജൂലിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ് ഈസ്റ്റർ തീയതി തീരുമാനിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം നീസാൻ മാസം പതിനാലിനായിരുന്നു എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഈ നിശ്ചയത്തിന് അടിസ്ഥാനം വസന്തകാലത്ത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് നീസാൻ വരുന്നത് വസന്തകാലത്ത് സൂര്യൻ ഇക്വേറ്ററിൽ വരുന്ന ദിവസം അഥവാ വേണൽ ഇക്വിനാക്സ് ആയ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ശേഷം വരുന്ന പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ അതിനുശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഞായർ ഈസ്റ്ററായി നിശ്ചയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമിലെ ക്രൈസ്ത്യാനികൾ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത് ആനന്ദത്തിന്റെ ഞായർ എന്നാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രമർമ്മമായ പുനരുദ്ധാനത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ദിനത്തിൽ ആദിമ ക്രൈസ്തവ സഭകളിലെ വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം ഉപചാരം കൈമാറിയിരുന്നത് ഒരു വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെയാണ് ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നൊരാൾ പറയുമ്പോൾ സത്യം അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റൊരാൾ തിരിച്ചു പറയുമായിരുന്നത്രേ ഈസ്റ്റർ എന്നത് ഒരു റിലീജിയസ് ആഘോഷമായതുകൊണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെതായ ആചാരങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ഈസ്റ്റർ എഗ്സ് ഈസ്റ്റർ എഗ്സ് ഒരു പേഗൻ ട്രഡീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എഗ് ഒരു പ്രാചീന സിമ്പലാണ് അത് പുതുജീവനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്തെന്നാൽ ഈസ്റ്റർ എഗുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് തിന്മയുടെയും അസത്യത്തിന്റെയും ജയം താൽക്കാലികം മാത്രമാണെന്നും ഭൂരിപക്ഷത്തോടൊപ്പം വളഞ്ഞ വഴികൾ തേടാതെ കഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചും സത്യത്തിനു വേണ്ടി നിലനിൽക്കണം എന്നുമാണ് ഈസ്റ്റർ നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠങ്